थैंक यू मैंने आपको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दिया जस्ट सो दैट यू गुड ईट समथिंग एंड यू नो रिलैक्स ओके एंड देन यू गो बैक आई 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 यूटिलाइज माय टाइम फुली थैंक यू वेरी मच एंड ग्लैड थैंक यू सो मच सर क्लास इज ऑल योर्स ओके थैंक यू जी गुड इवनिंग क्लास वेलकम टू दिस बैच नंबर 12 um first class for the css essay and i'm looking at all these uh, names it's good to see all of you here um let's set some of the class rules right in the beginning um if you don't have a name i won't be able to answer your question ye jo galaxy a20 galaxy s6 edge vera आपके सवालों का मैं जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि आप इफ यू डोंट हैव अ नेम तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर आइडेंटिटी बिकॉज बगैर आइडेंटिटी के बंदा क्या जवाब देगा एम फिल सी एस कोई समझ नहीं आती है आप कौन है ओपो एस एस सिविल सर्विस में देखें सबसे पहली चीज क्या है योर आइडेंटिटी डू यू एग्जिस्ट एज अ पर्सन Or do you exist as a Vivo S1 or something like that? English 19018 something like that. You must have a name. ठीक है? देखिए बाकी सब लोगों के नाम हैं यहाँ पे. Diwalikum Salam. And your chats will be uh, Ms. Mamuda. Will that be private or uh, open for others also? so far the chat is all private walikum salam all right let's start <clears throat> my name is as you can see dr arif javed the doctor part comes from my phd in computational linguistics from uh, university of malaya in malaysia and some of my education is from UK with a uh, masters in english language and linguistics from lancaster university um, followed by a one and a half year diploma in creative writing during which i learned the skill of essay writing also and how to teach essay writing creative and cre creative writing um and then there is a one and a half year diploma from the university of kent um university of york um on educational diagnostics which helps us to practice this differentiated learning in large classes i have also done a computer aided language learning diploma from U university of malaya in malaysia which gives the gives me a lot of um, uh, i would say um, an expert edge over uh, others in using technology in teaching no bushra you are not allowed to record the lecture Uh, and if you recorded it anyway the uh, noa has many ways of knowing it and our coordinator ke sath jo hai wo baat kar le they will tell you that there are proper legal procedure against this also when we don't allow this we don't allow this theek hai all the noa transmissions ye jo is waqt bhi jo transmission jo is waqt jo zoom ki jo ja rahi hai they are all properly monitored by by the by the cyber cell also ke violation to nahi ho rahi so this is my introduction uh, have been teaching css for more than 20 years now and for some time i have been associated with fpsc in paper checking also essay and pressy both of them so this gives me a unique perspective on uh, teaching css what are the broad areas where students are mostly failing um, i was able to come up with a study plan or teaching methodology by which uh, students can be ye baatein jo hai wo baad mein hongi now here is the essay study plan that we have yahan pe ke जब हम शेयर स्क्रीन में है तो चैट नजर नहीं आ रही ठीक है तो 
तो आपके क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकूंगा सो एज यू कैन सी दैट इट इज द ड्यूरेशन इज एट लेक्चर्स ट्वेंटी फोर आवर्स बट आवर टोटल टीचिंग ऑफ सी एस 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 ए इज अबाउट सिक्सटी आवर्स नॉट जस्ट दिस ट्वेंटी फोर आवर्स इज द कॉन्टेक्ट आवर्स लेक्चर नंबर वन इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू दी एस ए पेपर आई एम गोइंग टू शो यू दी सी एस 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 ए पेपर इट्स सिलेबस वॉट इज द गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू विच दो पेपर आर मेड एंड देन वॉट इज द मार्किंग क्राइटेरिया अगर हमारे सामने सिलेबस है तो फिर लाजमी बात है कि एफ पी एस सी की तरफ से जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि एस एज में लोग फेल lecture is divided into two parts uh, first it's 1 hour 20 minutes and then there's going to be a 20 minutes break and the second part the so all my lectures have these uh, two parts of writing in essays sabse pehli baat ye hai ki essay writing is basically writing you see so it is the first one must understand what writing is and what are the types of writing which are used in essays and their structures also we are going to discuss these ye jab bhi logo ko cameras camera on hota hai to hame khayal aata hai ki kaise mujhe se late ke aur pade hue hain kahan pe aur they are they are they are <laughs> watching all this listening to all this मजे से चार पाई पे पड़े हुए हैं कहीं कैमरा ऑन हो गया ओके इन द लेक्चर नंबर टू आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स फॉर सीएसएस एसए एस यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन सीएसएस द हेड एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स इफ यू हैपन टू सी देम मोस्टली द कंप्लेंट इज दैट स्टूडेंट्स लैक आवर कैंडिडेट्स लैक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स what are those critical thinking skills and how to develop them we are going to have a lecture on that and how to select the css essay topic because it has been seen that many people fail only because the they have not been able to select the topic properly and uh, then that leads to a number of mistakes which ultimately leads to failure so the first two lectures that you can see that uh, they are basically a general introduction to essay writing and in within which i on in the next lecture my focus is going to be your 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 mind basically your brain as it is you who are going to write the uh, the the essay actually so it's important to work on your and train you in your thinking skills from the lecture number 3 we are going to come to actual essay writing once the essay topic has been selected in lecture number 2 uh logical sequencing methods brainstorming mind mapping all these methods i'm going to train you in and this leads us to correct outline writing methods there are ek cheez thodi si zara main iski 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 explain kar do before i proceed further with this uh, study plan that you are in a uh, skills learning class no no i does not record the classes sanya sanya show um coordinator can you please open this chat to everybody because uh, people are unable to see others questions and i have done okay okay right thank you acha one of the main things which you need to uh, keep in mind right at the beginning in the essay paper is that this is a skill based paper the others are content based like uh, your pakistan affairs international affairs this uh, current affairs islamiyat and whatever optional subjects you are taking they are content based subjects what's the difference between the content based subject and the skills based content based has certain say for example you have books there and notes and concepts which you study and then those um uh, concepts and all those that information has to be uh, processed in a certain way according to those questions in the in the examination 
whereas when i say that this is a skill based paper so it means that essay writing is basically a skill you have to learn the skill if you believe that your uh, you can uh, hello can you hear me all right is my voice clear aap apni chat setting bhi change kare aur ab aap everyone ko bhejein aap privately bhej rahe hain okay so the voice is clear right somebody was claiming that it claiming that it's not complaining that it's not all right maryam afzal chat us pe kare everyone pe kare okay okay so you are learning a skill ye zara zehn mein rakhiyega when you are learning a skill to skill aati hai practice se स्किल देखने से नहीं आती स्किल सिर्फ उसको पढ़ लिया ऐसे को या उसकी आउटलाइन में आप दिखा दूं तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट स्किल सीखनी पड़ती है प्रोसेस सीखना पड़ता है दैट इज वाई इन आवर क्लासेस हेयर इन माय एसे क्लासेस आई फोकस ऑन टीचिंग द स्किल एंड नॉट द कंटेंट उसकी वजह यह है कि एसे बेसिकली is not a test of knowledge it's not a test of information do you understand this the other subjects are test of knowledge how much do you know about say for example criminology or international relations or how much do you know or how well do you know the concepts of political science or sociology or psychology or history how well do you understand these but essay is not based on content it is how well do you articulate your ideas how well can you present the information how do how is your expression how do you express yourself how do you uh, formulate your opinion and how do you present the information that is required there okay so this is a this is how you uh, on what you focus on the skill based papers अच्छा एक तरह थोड़ा सा एक जैसे हमने रूल रखा कि जो जिनके नाम नहीं है उनको जवाब नहीं मिलेगा दूसरा यह है कि आपकी अगर मेरी क्लासेस में हमेशा ये होता है कि वन पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम आई आई स्पीक एंड यू लिसन और इफ वन ऑफ यू इज टॉकिंग मींस राइटिंग आई विल बी क्वाइट ये जो ख्याल है कि मतलब when I'm, I'm, I'm speaking, तो आप लोग अपना मैसेज टाइप करने में लगे हुए विच मीन यूर नॉट लिस्निंग टू मी एंड आई डोंट वॉन्ट दैट सो इफ यूर लिस्निंग टू मी दिस मीन देर विल बी नो क्वेश्चन और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं अपना लेक्चर के दौरान आई विल बी गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू आस्क यूर क्वेश्चन सो प्लीज होल्ड यूर क्वेश्चन जैन अगर आप अभी क्वेश्चन करेंगे ना आपके सारा कुछ तो इसका मतलब है आप मेरा सवाल नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे सो इफ यू आर नॉट लिस्निंग टू मी डू यू थिंक आई शुड लिसन टू यू so please focus on what i'm saying because this is very important this is the difference between passing and failure 14000 banda kyun fail hota hai 12000 banda kyun fail hota hai pakistan mein css mein any reason for that one single reason one single reason and that is people believed people believe that it is a content based aur wo kya karte hain books pakdi aise ki इधर उधर से लोगों की आउटलाइंस देखी ऐसे बनी बनाई ऐसे और कोशिश की याद करने की और उनका ख्याल होता है कि हम जाके सी एस एस में लिख भी लेंगे आपका क्या ख्याल है कि दस हजार बंदा बगैर किसी वजह के फेल होता है ये जो ख्याल है कि एफ लोगों को बस आधे को किसी को फेल कर दिया किसी को पास कर दिया नो एफ पी एस सी इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इट हैज वन माई रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफेशनलिज्म वेरी i would say small organization very few people but they are professionals aur iski ek main misal aapko dunga ki misal iski sirf ek hai ki pura mulk aapka kaun chala raha hai establishment it's the it's the bureaucracy actually politicians wo aapko pata hi aate jate rehte hain military wo bhi aati jati rahi hai what is the constant in this country it is this civil service aur puri civil service jo hai 
वो गुजर के आती है एफ पी एस सी के ये जो सुई का नक्का है बारीक सा सब इसमें से गुजर के आती है दिस ऑर्गेनाइजेशन अलोन आई वुड से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द कंट्री हाउ इट इज टूडे अदरवाइज आप इसके स्टैंडर्ड्स को लोअर कर दें आप देखें ब्यूरोसी का क्या हाल होता है आप देखें मुल्क कहां जाता है सो so, ये जो लोग आपको सिखाते हैं ना कि एफ एक पता नहीं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है कभी रिजल्ट आ जाता है कभी ये है कभी वो है फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन सी एस एस लर्न टू रिस्पेक्ट दर्गेनाइजेशन जिसका आप इम्तिहान दे रहे हैं अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उसको वट इज इट गोइंग टू गिव यू वट डू यू थिंक सो ये चीजें सोचने वाली है ये चीजें एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है बिटवीन वॉट यू आर डूइंग बाई गिविंग रिस्पेक्ट टू एफ पी एस सी यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ यू आर डूइंग सी एस एस यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फॉर अपियरिंग इन इन द हाइस्ट एग्जामिनेशन इन द लैंड ओके सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स विच यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वेन यू आर डीलिंग विद स्किल बेस्ड टॉपिक तो फिर आपने स्किल सीखनी है स्किल क्या है उसने एफ ने बड़ा क्लियरली अपने सिलेबस के अंदर कुछ चीजें जो है वो डिफाइन की हैं हम ये स्टडी प्लान देखते हैं और सिलेबस देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाली स्किल सीखनी कैसे है और इस स्टडी प्लान के अंदर क्या वो मौजूद है कि नहीं दूसरी तरफ वो तरीका है पढ़ाने का जिसके अंदर मैं आज फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे खोल लेता हूं और आपको भी दिखा देता हूं और उसकी स्क्रीन के ऊपर वो पीडीएफ उसकी शॉर्ट्स दिखाता रहूंगा कि ये देखें जी ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ये देखें राइटर ने इस तरह से लिखा हुआ है तो ये आपने भी इस तरह लिखना होता है और ये देखें बॉडी पैराग्राफ्स हैं और ये आउटलाइन है ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है वॉट विल यू लर्न फ्रॉम इट नथिंग सो ये फर्स्ट आपका टेस्ट है आपकी अपनी सोच का कि ऐसे राइटिंग करनी है तो करनी कैसे है मेथड सीखना है या कि हमने रटे रटाए ऐसे जो हैं वो करके जाने हैं द चॉइस इज विद यू सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट दैट देर इज अ नीड टू टीच द आउटलाइन राइटिंग मेथड्स प्रॉपरली बिकॉज आउटलाइन मैं बहुत ज्यादा ऐसे की प्लानिंग के ऊपर आई एम्फोसाइज अलॉट बिकॉज देखें जो प्लानिंग का जहां तक ताल्लुक है ऐसे की सारी सक्सेस ही प्लानिंग के ऊपर इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग 2500 वर्ड्स यू आर गोइंग टू स्पेंड थ्री आवर्स ऑन दैट एंड इफ यू कैन प्लान जैसे वो कहते हैं ना कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल सो व्हेन यू आर प्लानिंग द फर्स्ट थिंग इज ब्रेन स्टॉमिंग ऑन अ टॉपिक देन देर इज द माइंड मैपिंग आई एम गोइंग टू ट्रेन यू इन ऑल दिस एंड देन लॉजिकल सिक्वेंसिंग मेथड एंड अल्टीमेटली इन लेक्चर थ्री we reach the correct outlining outline writing methods also next stage is the introduction because when the essay starts it starts with the introduction paragraph there are proper introduction writing methods within which introduction ke andar hi phir thesis statement aati hai so i'm going to train you properly in writing the thesis statement also lecture number 5 aapne introduction likh liya to ab body paragraphs aate hain अब ऐसे के अंदर जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो तो सिर्फ एक एक पैराग्राफ है ना एक्चुअल बॉडी ऑफ दी एस जो होती है वो तो सारी पैराग्राफ्स हैं और असल जो एस होती है वो इट इट इज कंटेन विद इन दॉडी पैराग्राफ्स ऑफ दी ऑफ दी एस ए सो इट मस्ट फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ बॉडी पैराग्राफ राइटिंग विद स्ट्रक्चर मेड अट्लेट ऑन दैट the method of paragraph writing what is the academic paragraph and all these details we are going to do in lecture number 5 and then sometimes people say ke sir humse to likha hi nahi jata body paragraph aapne humse ek sentence likha to aage phir chal chalana nahi aata so we have this creative writing techniques mere paas isko iska proper method according to which we are going to uh, uh, write what is actually creative writing and how these techniques can help you in start writing in because many of the people have this uh, then i call them non starters they do not uh, know how to move from one sentence to the other so these techniques help you in uh, properly starting to write okay and next we have cohesion and coherence types and exercises ऐसे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो कोहिजन एंड कोहरेंस है 
and then writing conclusions. Once the whole essay has been written, the introduction, then body paragraphs, and then how to write the conclusions. So if you look at it carefully, you will find out that this lecture, this, this, this study plan, basically the first two lectures are, they focus on, they focus on preparing you to write an essay. Aapki critical thinking skills banegi, aapka brain thoda open up hoga, cheezon ko mukhlif angle se dekhne ka, to phir chal ke hum essay likhne ke kabil hoge na. So the three, four, five, six lectures are based purely technical lectures during which we um, uh, talk about uh, and, and I train you by different methods how to achieve the essay writing skill. Lecture number seven is about once we have you have written a basic sort of uh, um, essay. Now we move on to the advanced essay writing methods like the argumentative and abstract essays. So we're going to do a workshop on argumentative outline in paragraph development and uh, the different advanced essay outline methods. Then there are different approaches used for abstracted argumentative essays. These are all advanced concepts. They are possible only when you have covered the basic uh, concepts. Uh, as you can see, if you have any education, this study plan hai, this is basically uh, cumulative. There are two types of study plans. One is cumulative, the other is modular. Modular is that one thing is read, the other thing is read, the other thing is read, the other all the modules are independent. This is cumulative. You have to understand one thing to before moving on to the next one. And the next one is based on the first one. You have to have the knowledge of, 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 of critical thinking. You have to know how to brainstorm and mind map before writing the correct outline. And you have to have know how to write the outline before you can write the introduction, so on and so forth like that. So one thing is clear from this, that basically what I'm going to emphasize is the uh, teaching of skill. I am known for teaching the method rather than the content only. I don't give any essays or any outlines to students ko because I want you to be an independent learner. Learn the skill, learn the art, the, not the art, but the skill of essay writing. Uh, as far as the uh, this um, essay study plan is in front of you, my personal skill of delivering this skill expands from, spans more than 20, 25 years. I've been teaching CSS for more than 25 years, competitive examinations, not only in Pakistan, but abroad also. I've been abroad for more than 16, 18 years. I returned to Pakistan only three years ago, but I have been in touch with CSS because online business learning is a very big company in Chennai, India. Ki. Star Elite, Disk Saat Mira, I have been associated for 12 or 14 years. And um, in that distance learnings company, there, there have been many students from CSS Pakistan. Uh, the main bulk was, of course, from IAS India and then UPSC uh, and uh, from Bangladesh Civil Service. And then there is a judiciary exam in, in Sri Lanka, which is very much on the pattern of CSS Pakistan. So. Having this international experience of uh, teaching aspirants and preparing them for competitive examinations gives me a special edge of how this 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 uh, skill these skills are to be delivered. The question is for you to understand that we are here to learn the skills, the method. You have both come teachers milenge, jo essay writing ka method sikhaen, basically. First, this and secondly. The all the types of the essays. There are three types of essays: expository, argumentative, and abstract. Later in the uh, lecture today, we are going to study all these types in detail also. So don't get confused about that. Some teachers, uh, I would say most of the teachers teach only about descriptive topics or the expository topics. They consider that these are safe, they are easy, they are one way. So students is asani se jo hai wo FPSC analysis The reason is that FPSC is not an academic examination. 
बाकी टीचर्स भी आपको बताते रहे हैं इतने दिनों में आई विल ओनली बी रिपीटिंग द सेम थिंग दैट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सिटी एग्जाम एफपीएससी यू आर इन एन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यू आर अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एफपीएससी हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट्स एफपीएससी को इस चीज का नहीं है कि आप एकेडमिक एसए को कितने अच्छे तरीके से कर लेते हैं इट्स नॉट द स्किल ऑफ दैट एकेडमिक एसए we are looking for something more than just your writing skills we are looking for that critical and analytical thinker whether you can do that critical thinking whether you can think analytically or not we are looking for people who are sure of their mind who can take a stance in argumentative essay for example who can prove their argument in light of in view of the the opposing argument also aage chal ke main baat karta hu uske upar who can do this process of thesis antithesis and synthesis so we are looking for such people or who can deal with that abstraction like the abstract topics in uh, fpsc we do the psycholinguistic analysis of the essays also ki ye mind jo hai ye whether hamare liye suitable hai fpsc ke liye ki nahi hai you may be a very good writer you may be a very good essay writer also but you may not exhibit those skills which are required by fpsc what are those i'm going to show you in the uh, how to how the the marking criteria video soon any questions regarding this mujhe kafi der ho gayi bolte hue if you have any questions please come ahead you think kainath khalid that it's content based because if i lack information i won't be able to write of course maine ye to nahi kaha ki information nahi hoti chahiye lekin it is not just information aap ye bhi to sahi theek hai na uska tarika hai information ko pesh karne ka method hai ye ek baat hai how much does zen grammar and sentence structure matter it matters a lot if you cannot write agar aapki language correct nahi hai to phir essay padhne ka maqsad koi nahi fayda koi nahi Uh, taking notes and using it notes किस चीज के notes तो आपने अपना content के लिए notes आपने जो आप पढ़ रहे हैं वो ऐसे के लिए लेने हैं मैं तो आपको जो है वो content नहीं दे रहा ना मैं तो information उससे related नहीं दे रहा content से related मैंने तो आपको basically बताना है कि content को use कैसे करना है और content लेना कहां से है that is my task ये सादिया से आप यू विल लर्न इन दीज ट्वेंटी फोर आवर्स इन दीज सेवन एट एट लेक्चर आई हैव बिन डूइंग दिस फॉर लास्ट मोर देन ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान आई हैव दिस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑफ इम्पार्टिंग दिस स्किल ट्रेनिंग पीपल इन एस ए राइटिंग इन दिस टाइम अपना वो है ना टीचिंग मेथडोलॉजी आकर हम कुछ सीख के आए हुए हैं ना हम ये बच्चों को पढ़ा पढ़ा के तो नहीं सीखे हुए बाकायदा एकेडेमिकली डिग्रीज हैं इस चीज के ऊपर सिखाने के ऊपर Yes, Imran Zahoor. We may give such examples of sections where we can see such skills being exhi exhi exhibited. Sunny, I am going to talk about this. How it is the other things also. Let me take some of the other questions also. Would you take the next batch too, which is going to start on 18th of July? I don't know about the 18th of July. 18th of July, um, Anam, which batch is that? can you deliver deeply essay method kaval kyani kaval what's your name kaval mirani um i am known for my success in uh, essay teaching methods uh, i don't like to say it myself but if you are asking to pe mujhe batana padega um i have mastered my skill and i am proud of uh, delivering it to the students successfully vocabulary matters fahad mumtaz um, uh, in essay writing because uh, but not that high strung sort of vocabulary wo jo kaha jata hai na css mein ki aapke paas badi lugubrious kism ki wo honi chahiye uh, vocabulary honi chahiye simple clear jo university ki jo vocabulary hoti hai that is enough don't have to go how do we gauge where we stand in terms of our writing competency samra good question बिकॉज हम जब आपको नोवा में एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम आपसे राइटिंग टेस्ट तो नहीं ले रहे 
एक काफी सारा जो था वो प्रॉब्लम जो लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स की होती है क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज एंड ग्रामर ठीक नहीं है तो फिर राइटिंग तो फिर कैसे आप आगे राइटिंग तो बाद लोग इसी चक्कर में ऐसे राइटिंग में आ जाते हैं कि चलो भाई हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी यू नॉट गोइंग टू लर्न ग्रामर हेयर दिस इज एस ए टीचिंग क्लास ऐसे बजाते खुद उसकी अपनी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं डिटेल्स हैं इसके अंदर ग्रामर टीचिंग नहीं है That is why we have started this uh, uh, separate advanced grammar and writing course in NOA. It's a certificate course for one month, or usme I am teaching that, and um, in that I am using entirely different methods of uh, uh, grammar and grammar teaching for writing. इसलिए कि पाकिस्तान में जो grammar जिस तरह से पढ़ाई जा रही है, उसकी failure आपने देख ली हुई है. you know that it does not teach english so i am using my different methods the way i have been using i have been teaching um recently we have completed one batch three batches actually uh, with very good results and dekhiye aap ye jo bar bar puch rahe hain na ki ye keh sakta hai na banda ki jo cheez banda pichle 16 saal bhi nahi seekh saka wo aap ye kaise keh sakte hain ki ek mahine mein wo cover kar jayega तो ये सारा मेथड होता है ये कहना कि आपको इंग्लिश नहीं आती ये गलत है आपको जिस तरह की इंग्लिश आती है उसको करेक्ट करना वो सारा काम होता है एंड सबसे बड़ी चीज ये कि यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड यू आर ऑल एजुकेटेड पीपल अब आपको उस तरीके से इंग्लिश सिखाने की जरूरत नहीं है जिस तरह हमने बचपन में आपको सिखाई थी पेंसिल से और रूल से नाउ यू आर ग्रोन अप अब आपका है सिंथेटिक लर्निंग स्टाइल अब आप एक्सपोनेंशियल नॉलेज होता है आपको एक चीज सिखाते हैं वो तीन चार और पांच चीजें और भी आप सीखते हैं उसके साथ इसको मेथड को यूज किया जाता है तैमूर बेग हाउ कैन बी ग्रास दिस इन इन दिस लिमिटेड टाइम कौन सा लिमिटेड टाइम आप जरा चले तो सही ना जरा थोड़ा सा मैं आपसे एक तीन घंटे बाद आज आज ही पूछता हूं कि काफी सारी चीजें आपकी क्लियर हुई है कि नहीं हुई अभी तो मैंने सिर्फ स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस किया अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की हुई चीजें critical thinking forum we are moving into the look at my study plan lecture number 2 how do we decide we what type of essay we should adopt mother sir you will reach some where like lecture 5 mein pahunch ke aapko ye samajh aani shuru hogi ki kaun sa essay type mere type aapke type ka and uh, each individual is different so fixed teacher nahi keh sakta so log mujhe poochte hain sir kaun sa style kaun sa jo hai wo better hai essay type no it's you who is going to decide but i am going to explain everything in detail what is how to detect the type of essay faraz khan abhi hum karenge thodi der mein vertical critical thinking bushra we have proper uh, critical thinking models critical thinking uh, models for uh, for css essay all these things we are going to do फ्लॉबरी लैंग्वेज नहीं डॉक्टर हुमेरा नो फ्लॉबरी लैंग्वेज किसी ने नहीं मांगी आपसे वॉट वी रिक्वायर फ्रॉम यू इज डायरेक्ट क्लैरिटी नथिंग मोर देन दैट रूबाली विल यू चेक एंड गिव फीडबैक इफ वी राइट एस एंड शो देम टू यू एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू दैट नमरा मुबीन आई मस्ट ये अब जो भी क्वेश्चन सारे एक ही तरह के आते जा रहे हैं आई मस्ट एक चीज जो मैंने मैंशन नहीं की स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में मैंशन करनी होती है दैट दिस टेक्नोलॉजी इन 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 एजुकेशन अब ये एक ब्लेसिंग इन डिस्काइज है कि इस कोविड नाइन्टीन की वजह से टेक्नोलॉजी को आगे आने का मौका मिला है नोवा हैपन्स टू बी दी ओनली अकेडमी राइट नाउ इन पाकिस्तान विच हैज स्टेप अपस्ट बाकी अकेडमी इतनी तेजी से स्टेप अप नहीं कर सकी वी हैव नॉट ओनली दैट ऑल अवर टीचर्स आर ट्रेन इन हाउ टू टीच थ्रू टेक्नोलॉजी नाउ बट आवर एग्जामिनेशन सिस्टम ऑल्सो आवर असेसमेंट एंड चेकिंग सिस्टम ऑल्सो ये जो आप चेकिंग की बात कर रहे हैं अक्सर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में यही क्वेश्चन है 
कि हम लोग असेसमेंट कैसे होगी हमारी चेकिंग कैसे होगी तो ड्यूरिंग द लास्ट थ्री फोर मंथ्स वी हैव वर्क वेरी हार्ड इट नोआ इन नोआ एट डिजिटाइजिंग आवर होल सिस्टम और अब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम इस तरह का है स्पेशली इंग्लिश आई हैव बिन सुपरवाइजिंग इट माई सेल्फ बिकॉज मैंने शुरू में जिक्र किया है कंप्यूटर एडिड लैंग्वेज लर्निंग आई हैव दिस टेन मंथ डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया जिसके अंदर हम इसी चीज के ऊपर करते हैं देखें हुआ ये है कि आप ऐसे लिखते हैं आप अपनी जगह पे या कोई भी असाइनमेंट पैराग्राफ प्रेस ही कुछ भी आप लिखते हैं यू टेक अ शॉर्ट यू टेक अ पिक्चर सेंड अस इन द पीडीएफ अब ख्याल तो ये था ना कि आम तौर पे पेपर पे आप देंगे और टीचर जो है वो रेड पेन से उसकी मार्किंग करेगा तो पेपर जो है वो मेरे सामने आ गया पिक्चर की सूरत में और वो रेड पेन जो था उसकी जगह ले ली है डिजिटल पेन ने वी आर यूजिंग डिजिटल पेन नाउ इन नोवा मार्किंग में आई माई सेल्फ यूज इट और तमाम जो मार्किंग हमने करनी थी पेपर के ऊपर अब हम आपकी पिक्चर के ऊपर उसी तरह से वो सारी मार्किंग जो है वो करते हैं और साथ कमेंट्स और उसके ऊपर जो मार्क्स हैं और जो उसकी गलतियां हैं वो सारी चीजें जो लोग यूज कर रहे हैं ऑलरेडी दे आर दे आर दे आर बेनिफिटिंग अलॉट फ्रॉम दैट और वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे असली पेपर के ऊपर जिस तरह से टीचर ने चेकिंग करके दी है वी आर यूजिंग इट इन नोआ एंड नोआ हैपन्स टू बी दी ओनली प्लेस विच इज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी सो दिस इज अ ग्रेट एडवांटेज दैट यू हैव इफ यू जॉइन नोआ दैट यू आर डीलिंग विद पीपल हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी दी दी ऑल ऑफ अस वी वी हैव ट्रेन ट्रेन देम नाउ तमाम जो असाइनमेंट चेकिंग है जो पेपर हमारे मॉक्स हो रहे हैं जून में हमारे मॉक्स हुए उसके अंदर जो हमारे हमने मार्किंग की है वो सारी डिजिटल मार्किंग है अभी जुलाई में जो मॉक्स हुए हैं सिक्स ऑनवर्ड्स वो सारे के सारे जो एस एस आई है एस ए प्रेस सारा जो कुछ भी आया है वो सारा हम डिजिटली मार्क कर रहे हैं ऑलरेडी एंड देन वी आर गिविंग द फीडबैक टू द स्टूडेंट्स सो ये सारा क्वेश्चन आपका जो है नमरा के वो वॉट वी हैव लर्न द स्किल और नॉट इसका मेथड ये है कि We are using uh, essay marking rubric. अभी मैं explain करता हूँ सारा FPSC के method पे और उस rubric के अंदर जब आपके marks आते हैं तो automatically आपको समझ आ जाती है कि कौन सा area weak है और कौन सा नहीं और papers के ऊपर हम साथ mention करते हैं बाकायदा कि इसका method क्या है उसको improve करने का Number one being does that answer your question? Mubashira Akbar, how to improve English? You have to join that um, advanced grammar and writing course. वो सेपरेट है इस क्लासेस इन क्लासेस से अलावा है और उसमें इट बेसिकली फोकस इज ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर सी एस एस ऑल्सो येस बट उसके अंदर आउटसाइडर भी होते हैं ऐसे लोग जो सी एस एस नहीं कर रहे लेकिन वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश राइटिंग सो देर ऑल्सो इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इंग्लिश राइटिंग किरण इसमाइल आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश हाउ आई अटेम्प्ट इफ यू आर नॉट गुड इन इंग्लिश यू मस्ट फर्स्ट इंप्रूव देखिए पैरेलल साइमल्टेनियसली होते हैं ना साथ आप इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग का कोर्स करते हैं जिसके साथ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और साथ साथ आप सी एस एस पढ़ रहे हैं जिसके साथ आपको वो मेथड्स मिल रहे हैं जहां पे आपने वो राइटिंग करनी है इस तरह के से चलता है रीडिंग नॉन इज हेल्पफुल ऑफ कोर्स हाउ कैन वी लर्न दिस मैथड विदाउट एनी अकेडमी एंड योर लेक्चर सुहेमा आफ्ताब आई डोंट नो आप बेहतर बता सकते हैं इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी अगर आपने मेरा लेक्चर भी नहीं लेना और अकेडमी भी नहीं ज्वाइन करनी और ये मेथड भी सीखना है तो मुझे तो इसकी क्वेश्चन नजर नहीं आती यू मे फाइन यू मे आस एल्स मे बी कैन वी गेट अवर एस एज चेक्ड बाई यू आयशा साद आई एम बेसिकली हेडिंग दिस चेकिंग यूनिट एंड देर आर सिक्स पीपल इन इट um uh, so whatever checking you send to them for marking is going to be according to uh, this fpsc standard mera standard koi cheez nahi the standard jo hai wo fpsc ka hai so um uh, all the checking i supervise that also but basic checking is done by them and then i supervise that so aap you samjhe ki ye maine check kiya hai यस सर बाबा एहसान ये यू मस्ट रीड न्यूज पेपर एंड नॉवल्स एंड बुक्स लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा मुझसे ना पूछे कि कौन सी बुक पढ़े कौन सी नहीं पढ़े देखिए इंग्लिश इज अस्ट सब्जेक्ट सो मे बी आई विल एडवाइज यू नॉवल विच यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन एंड सेकेंड ये मैं नॉवल क्यों सजेस्ट करूँ यू देर आर थाउजेंड नॉवल्स आप पिकअप एनी एनी थिंग एंड स्टार्ट रीडिंग 
आपको खास नॉवल तो नहीं होगा ना बस लोग पूछते हैं ना फिर कौन कौन सी खास बुक है जो सी एस एस की ऐसे बेहतर तौर पर तो कोई एक बुक नहीं हो सकती अगर इतनी सिंपल बुक होती तो ये टेन थाउजेंड लोग फेल ना होते आप यू समझे ना कि ये एक पीसेस को जोड़ के एक ऐसे बनाने का स्किल है बेसिकली जो हमने सीखनी है ईच एंड एवरी थिंग और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो कंटेंट आता है उसके अंदर Ali Khan, uh, could you share some pieces of your own writing with us? For what? Very writing ka. Aap ne kya seekna hai usse? I have my own research papers, my own research articles. I have two PhDs. Lekin meri jo PhDs hain, wo sari uska aap se koi taluk nahi. Wo linguistics hai, wo computational linguistics hai. My specialization is in artificial intelligence. I don't know what you will learn from the linguistic aspects of artificial intelligence. So. Basics should be, sir. I mean that when you will start essay method, how do we write? I don't understand that, sir. If your lecture is disturbed due to connection, then what we could do the remedy? Anam, I don't understand. I don't know any way of that. Uh, English or grammar to ठीक होती, लेकिन हम लेकिन नहीं पते अपने गुल साहिबा I can't. हम नहीं पते अपने आइडिया और एक ये भी इशू होता कि उसके मुतल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो सर बिल्कुल जीरो से कैसे शुरू करें तो यही तो मैंने सिखाना है आपको जीरो से कैसे शुरू करना है अगर आपको पहले आता होता तो हम ना सिखाते आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट समरा वी डोंट हैव इन दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट उसके लिए है एडवांस ग्रामर एंड राइटिंग इट हैज टू लेवल बेसिकली देशिक लेवल एंड दस्ड तो बेसिक तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है बगैर टेस्ट के लेकिन अगर आपने एडवांस में जाना है तो फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए उनको एक टेस्ट इफ दे पास ओनली देन दे कैन ज्वाइन दी एडवांस लेवल कैनात खालिद ये तो फिर अब जब आप सीएसएस में आए हैं तो पढ़ेंगे ना आपके देखें ना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है फ्रॉम वेयर टू गेट इन्फॉर्मेशन सिंस आई वॉज टू रीडर एंड आई थिंक आई लाइक इन्फॉर्मेशन पोलिटिकल टॉपिक्स इन पास पेपर डेफिनेटली You are going to study all this. They can. You are studying Pakistan studies, Pakistan affairs, current affairs, Islamia. That there is lot of information in that also. So, who content per kama ta hai essay ke bhi. Iman Baloch, you can ask uh, Noah about that grammar session. Kab se start ho raha hai? Abia Khan, I don't know whether I'm pronouncing your name in, incorrectly. I'm sorry for that. Abia Khan. One of the CSPs said that your essays are initially separated into two categories by looking at the paper in a glance, and if the examiner does not like the look of your paper, he will put your paper in the pile of failed students, and you won't pass, even if your content was good. मुझे नहीं समझ आती कि ये FPSC जैसा ज़ुम्मेदार इदारा ये कैसे कर सकता है? I know the story inside. हाँ ये है एक बात ये जो हजरत जो फरमा रहे हैं मैं भी ठीक कह रहे हूं जब आप ऐसे पेपर में अपीयर होते हैं तो यू विल सी के नाइन ओ क्लॉक ट्वेल्थ ऑफ फेबर द पेपर स्टार्ट एंड बाय द टाइम दिजुलेटर इनफॉर्म दट हाफ द टाइम इज ओवर एंड दोंट लीव दॉल मे लीव आप यहां का तो मुझे नहीं पता लाहौर में तो आधी दुनिया जो है वो उठ के कहते हैं कि पेपर छोड़ के निकल जाती है और ये सीएसएस के एग्जाम में अक्सर होता है कि आधे नहीं तो चले कम से कम 25 परसेंट लोग उठ के छोड़ के चले जाते हैं अब ये होता है कि वो जो पेपर्स थे जो उन्होंने छोड़ा है जो पाइल ऑफ पेपर उसके अंदर तो मौजूद है ना तो शुरू में जब हमें पैकेट मिलते हैं वो हंड्रेड हंड्रेड के जो होते हैं तो उसमें से वो जो इनकम्प्लीट एसेज है उनको तो साइड पे करना होता है ना तो दैट मे बी द लुक ऑफ इट तो अगर वो कोई इनकम्प्लीट है तो फिर उसको चेक उसका क्या करना है वो तो वो साइड पे चला जाता है ये चक्कर है बेसिकली सो अब खान आई थिंक दिस इज दिचुएशन इट्स अनदर ऑनलाइन बैच मैं नोआ पेज इज इट नॉट ट्रू अनम आई डोंट नो दिस थिंग्स ना मुझे टेक्निकल या ना पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है ना पूछे यू हैव टू कोऑर्डिनेटर टू आस दीस थिंग्स मुझे मेरे साथ बात करें पेपर की मेरे साथ ऐसे की बात करें आप मोहम्मद काशिफ शबीर 
Sir, is it compulsory to write an essay of 2,500 to 3,000 words? What if someone wrote 15 to 17 words, but his points and content is very much accurate to the topic? Look, one case we have is such a who professes the topper the aware that he wrote about 1,650 or 1,700 words and still he passed or still he got good marks in the essay. But now you can see that Muhammad Kashif he had the background of studying at Cambridge for four years. और उससे पहले उनकी टू इयर्स की एक और डिग्री है यूएसए से पॉलिसी मैनेजमेंट के ऊपर तो बाहर जब आप पढ़ते हैं कैम्ब्रिज में तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल कितना जबरदस्त बन गया होता है आपका तो अगर आप आपकी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आप 2000 वर्ड्स के अंदर अगर आप प्रूव कर रहे हैं अपनी बात समझ आ रही है ना फिर तो केस फाइट किया जा सकता है और अगर लैंग्वेज भी नहीं ठीक और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल भी ठीक ठीक नहीं है और फिर कहना है कि मैंने लिखना भी थोड़ा है तो फिर बेटा आप मुझसे ना ना वैलिडेट करवाए बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी कि मैं शॉर्टकट्स वाला बंदा नहीं हूं मुझे शॉर्टकट की ना समझ आती है ना ना ही मैंने लाइफ में कभी इसको सक्सेसफुल होते देखे एस्टेब्लिशमेंट मारूफ मुझे ये नहीं समझ आती अक्सर लोग पूछते हैं सर कैन वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इन द एस भाई आप एफ का इंतजाम दे रहे हैं आप अखबार में तो नहीं लिख रहे आप क्यों क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को या ठीक है कुछ चीजें लिखी जा सकती हैं जो हिस्ट्री बुक्स में है आपकी लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि अब आप अपना अपना सारा गुस्सा जो है गवर्नमेंट का वो ऐसे के अंदर निकाल लें वाई इज द एग्जामिनर बाउंड टू रीड ऑल दैट तो बी लॉजिकल किसी भी सूरत में यू हैव टू बी लॉजिकल ओके आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट आई विल कीप शोइंग यू द as the the uh this was your introduction to essay paper and now i am going to move on to one of the essay papers I'm going to show you that and uh first of all the syllabus and then one of the papers so we are moving on to business once again okay so before moving on to the css essay paper first of all ye to dekh le ki syllabus kya hai aap appear hone lage hain kisi exam mein obviously this is the fpsc syllabus um ठीक है अब आप ये ना समझे कि ये आउटडेटेड है या पुराना है नो टू थाउजेंड सिक्स द लास्ट रिविजन ऑफ द सी एस एस सिलेबस अलॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन दैट वाई आई एम एम्फोसाइजिंग दिस फैक्ट इज दैट वी विल बी टॉकिंग मोस्टली अबाउट essay papers from 2016 onwards not before that uski wajah ye ki syllabus different tha requirements different thi aur uh, method jo tha wo different tha style different tha 2016 onwards uh, so focus only on 2016 so we look at the syllabus here you are with the essay paper of 100 marks 100 marks let's look at the syllabus essay ka syllabus here is this lekin aam taur pe one hi aa raha hai aur wide choice of topics jo hai wo di jati hai hame candidates are expected to reflect ab syllabus kehta kya hai fpsc ki demand kya hai i have brought you here for this purpose the fpsc demands that you must reflect comprehensive and research based knowledge what does it mean on a selected topic 
कि आपने जो लिखना है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ये नहीं कि कसरसरी बात करके महसूस को छोड़ के निकल गए एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज कि आप जो नॉलेज पेश कर रहे हैं जो कंटेंट पेश कर रहे हैं जो दे रहे हैं उसके अंदर ऐसे के अंदर वेदर इट इज रिसर्च बेस्ड या कि ये जो अखबार में आ गया कहीं पे किसी या शाम को जो टीवी चैनल के ऊपर जो डिस्कशन चल रही होती हैं वहां से कोई इंफॉर्मेशन ले ली या किसी की गुफ्तु में से आपने को बात उठा ली तो क्या आर यू मैंशनिंग दो थिंग्स ओनली और इज योर नॉलेज प्रॉपरली बेस्ड ऑन रिसर्च जाहिर है अगर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के नॉलेज लेते हैं तो दैट हेल्प एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली इन सी एस 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 सी ऑन अलेक्टेड टॉपिक अच्छा जी और क्या मांगता है एफ पी एस सी सेज दैट कैंडिडेट आर्टिकुलेशन वॉट इज आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन मीन्स दैट कैन यू आर्टिकुलेट योर 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 वॉट योर वॉट यू वॉन्ट से योर योर ओपिनियन क्या आपको प्रॉपर बात करनी आती भी है कि नहीं कैन यू से इट इन in proper language in a proper manner so that the other person could understand that kyunki ye problem hoti hai na aksar ke jaise sawal questions aa rahe hain ki question ki hi samajh nahi aati question kya hai it is not properly articulated then there is expression so we have the candidates articulation expression it means language and the technical treatment of the style of english essay writing Will be examined. So basically, essay writing में वो चेक क्या कर रहे हैं आपका वो चेक कर रहे हैं आर्टिकुलेशन मीन योर कंटेंट एक्सप्रेशन मीन लैंग्वेज एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्टाइल ऑफ इंग्लिश एस ए राइटिंग स्ट्रक्चर ऐसे इंग्लिश एस ए राइटिंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर है आर्गुमेंटेटिव का और है एक्सपोजिट्री का और है एबस्ट्रेक्ट एस ए का और आई गोइंग टू ट्रेन यून ऑल दीज or uh, whether you understand these different styles or not this is what is being tested ab problem ye hui hai ki i can't understand that what has written at the top on paper kahan pe pe top on paper english aise likha hua so this is the syllabus for english as c c s s or aage iski explain nothing are there any books suggested for writing c s s essay nothing i am scrolling i am scrolling nothing ab ajeeb baat jo mujhe lagti hai essay ke bare mein syllabus ke bare mein हर दूसरे सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखें ये देख देर आर ये देखें हर सिलेबस जो है वो भरा होगा इस तरह से डिटेल से लेकिन जो एस का पेपर है उसके ऊपर आपको यू गेट नथिंग एफ पी एस सी इज क्वाइट इट डजेंट गिव एनी मोर इट डजेंट गिव एनी मोर डिटेल्स ऑन दैट सो ये जो ब्लैंक है ये वाला सारा यहां पे फिर लोगों ने अपनी मर्जी से बहुत कुछ भर लिया हुआ है ये जितनी आप मिथ्स सुनते हैं ऐसे के बारे में ये जितनी आप बातें सुनते हैं ऐसे के बारे में ये सारा कुछ इसी वजह से है कि वो ये ब्लैंक जो जगह थी इसके अंदर लग, लोगों ने इतना कुछ लिख लिया हुआ है इतना कुछ बना लिया हुआ है इज इट इट सो आपने जब ये स्टार्ट किया है ये वाला सी एस तो सुन रहे हैं ना कि ये ड्यूरेशन एट डेज ट्वेंटी फोर आवर्स मीन डेली थ्री आवर्स मतलब वन लेक्चर इज फॉर थ्री आवर्स एंड एट इंटू ट्वेंटी फोर ईयर क्या बात है नहीं मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे जरा मुझे पहले क्वेश्चन का भी जवाब दे आई वुड लाइक टू सी कि कोई लोग जाग भी रहे हैं या कि सिर्फ पैसिव लिस्निंग के अंदर आप लगे हुए हैं What myths have you heard about the CSS essay? जब से आपने नाम लेना शुरू किया कि ये हम सी एस एस करने लगे हैं आपने सुना होगा लोग बेशुमार चीजें आपके कानों में जो है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं आर देर है ऐसा कि नहीं है 
it fails you the most yes or difficult to pass critical analysis based hai writing gandi hai to fail kar dete hai if you're not a reader you will fail many people can't clear you have much more time you have to read ha rana mansuri achi baat hai checking tough grammar yes happened difficult pass translation luck based nafisa which i can never believe luck because i do not believe in luck myself personally so mujhe iski samajh nahi aati ki ye luck kya hoti hai ha ye hai ki aapne shuru mein shortcut lagaya hua tha ki ha ji maine sirf descriptive karni hai yani one third of the choice aur us descriptive mein bhi maine ye democracy aur education aur women's rights pe karna hai so aapne shuru mein aur wo topics nahi aaye to aap kahenge ki luck ne kaam nahi kiya nahi aapke shortcut ne kaam nahi kiya Maryam Afsal this I agree with you that your CSS depends on one paper that is essay so ye aam taur pe main apna lecture ye wala isi se shuru kiya karta hu ke CSS pura CSS ek taraf aur essay ek taraf aur I take a lot of pride in teaching this paper actually I like it so much that at least students ka attention to hogi na because uh, self motivated log milenge aur unko pata hoga ki essay ko jo hai wo dhyan se padhna hai people say babashra akbar that uh, it's impossible to pass essay paper why pass me impossible to pass aapne aap se nahi pass hua to baki ko bhi nahi pass ho sakta if you write against the point of view examiner zirwa yusuf ye purely jahalat wala hai point of view ye jo hai na if you write against the point of view of examiner examiner ka koi point of view nahi hota ye main pehle shuru mein clear karna cha raha hu aapko argumentative essay mein aap se puche jate hain dono points of view examiner keh raha hai ki aap yes ya no mein kare हमारे लोग कहते हैं कि जी व्यू एग्जामिनर साहब के वो बुरा मना जाएंगे ये है वो है ह्यूज वोकेबलरी नहीं आया गुल नहीं चाहिए इसके लिए नहीं आलिया इसमाइल योर वोकेबलरी मस्ट बी बेस्ट नो इट्स नॉट लाइक दैट मरियम खान 96 परसेंट स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश ऐसे 98 परसेंट पीपल फेल इन दैस एक्सैक्टली ताहिर अजीज वेरी गुड पॉइंट Sir, the first thing is to suppress your own negative thoughts. Quotation that references a must. Yes. अब ये देखें ना सारा तो मुझे पता है क्या मुझे एक कहावत याद आ रही है कि yes, Mr. Khan, complete C S S S A. S A की ना समझ बहुत थोड़े लोगों को है वो ये मैं मिसाल अक्सर जो है वो पब्लिक क्लास जो होती है उसके अंदर सुनाया करता हूं कि ब्लाइंड पीपल ना नाबीना लोगों की एक लाइन जा रही थी ना लाइन तो नहीं थी हजूम जा रहा था लाइन कैसे बनाते बेचारे तो सामने एक हाथी आ गया तो अब उनको समझ ना आया कि किसी ने कहा वो ये हाथी है अब वो हाथ लगा लगा के देखने लगे किसी के हाथ में उसका कान आया तो उसने कहा हाथी तो बड़ा पतला सा होता है नरम सा होता है किसी के हाथ में उसकी सूंड आई तो उसने कहा ये नरम सा होता है ये गोल ये गोल सा होता है पतला सा है किसी के हाथ में उसका सींग आया तो उसने वो सॉरी जो था उसका वो टस्क जो है दांत जो है वो आया किसी ने कहा बड़ा सख्त होता है हाथी किसी के हाथ में उसकी टांग आई किसी ने वो पेट को हाथ लगाया तो उसने कहा दीवार की तरह होता है हाथी और किसी के हाथ में उसकी दुम आई तो उसने दुम की डिस्क्रिप्शन जो थी वो कर दी सी एस एस ऐसे मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल मुझे हमेशा ये मिसाल याद आती है कि इसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन जिसको जो समझ आती है वो सी एस एस ऐसे को जो है वो बना देता है <laughs> ये अजीबो गरीब किस्म का लोगों ने इसके बारे में जो है वो मिथ्स बनाई हुई है और बस ये है बस वो है अगर उनसे पास नहीं हुआ तो वो समझते हैं कि बस इसके अंदर लक लगती है ये लगता है वो लगता है वेर एज कहा पे कौन किसने कहा है अब उसने कुछ कहा है पीएससी में कि मुझे वोकेबलरी चाहिए बड़ी मुश्किल किस्म की उसने कुछ कहा है कि लक या कोई इसके अंदर जो कुछ उन्होंने दिया है वो बड़ा सा है और एग्जामिनर चेक्स वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ कैंडिडेट विद सिंपल हाँ सनिया शोकत यही बात ना वॉट एडवाइस विल यू गिव एट एट स्टेज फॉर एस एग्जामिनर चेक्स वेरियस कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ कैंडिडेट 
within a single paper. We are checking the competency of your critical thinking, your organization, your structure, your language, clarity, all these things, and argumentation method, everything we are checking. So, this is basically uh, all skills. So, this is my study plan. So, it is based on skills. Because these are the skills that are test. And I have told you that being an examiner gives me an edge over others to understand why people fail. And then to devise a teaching methodology according to which students could be trained not to fail in these areas. These are basic areas in your CSS. Okay. We have seen the syllabus. Okay. Ha, Ms. Ba, ye attitude rakhe that CSS is doable. Once you are in my hands, and most of the other students, to my students, they will tell you the same thing that at least they have this confidence that we can do it. And how can we do it? Because we are banana secret, we have ready made essays. Look, you have to be a banana. I देखूं किसी शख्स को लकड़ी का काम करते हुए बड़ा खूबसूरत वो टेबल के ऊपर जो है वो कढ़ाई कर रहा है मैं उसको खड़ा होकर 2 घंटे 3 घंटे देखता रहूं जितना मर्जी देखता हूं चाहे सारी जिंदगी देखता रहूं आई कैन नॉट डू दैट अनलेस आई हैव दैट चिजल एंड दैट हैमर इन माय हैंड एंड द वुड इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन आई नीड अ मेंटर हु कुड एक्चुअली टीच मी दैट स्किल हाउ टू डू दैट इट्स ओनली ये याद रखो यू पीपल आर 220 पीपल हियर Remember one thing from me. Passing CSS is here in your fingers. In your fingers, not in mine. It's in your fingers, here. Aapke fingers aise likhengi to likhengi aur wo pass hogi. Kisi dusre shas ki, chahe mein aapko golden aise 100 marks wali dikha do, do you understand my message? Please. Do you understand this thing? It's you. It's you who writes, who puts the brain to the mess to, to the paper, who actually succeeds. It's you who write. It's absolutely it's in your fingers. Have this confidence. Have this confidence. No? Self done is well done. Have this confidence that you are going to write that good essay. Have this confidence on the teacher also that he is going to train us in all that. And then there is a lot of effort. And there is a, there is a lot of, I would say, guided effort that you are going to get from Noah. So that is why your Thank you very much, Pavan Mirani, for this. Uh, so, let's see how you are going to do it. Uh, we have seen what the syllabus says, we have seen what the paper says, and then we have seen what we have done. Yes, 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 Aap fresh jai na, source pe jai. Main karunga, wo bhi karunga. Don't worry. We'll go into that side. Osama, I will deal with the argumentative essay later on. Uh, let's do another thing. And that is going to your... Uh, ab syllabus humne dekh liya hai. Let's see ke is syllabus ke mutabak paper jab hum banate hai, to paper kya, uske andar kya manga jata hai. The problem with most of our students is ke hum log instructions ko bohut kam kabhi dhyan dete hai. आम तौर पे जब पेपर आता है तो दुनिया किस तरफ दौड़ती है दुनिया दौड़ती है पेपर्स की तरफ कोई सा भी पेपर सीएसएस एसए का आपने पहले देखे होंगे यकीनन लेकिन आपने हमेशा ध्यान दिया टॉपिक नंबर 1 2 3 4 डिड यू एवर नोटिस देयर इज समथिंग रिटन हियर आल्सो द इंस्ट्रक्शंस Make an outline. 
first of all and write a comprehensive essay do cheeze hain these are two separate things clearly written ab hamare students agar outline likhe hi na aur kahe ki ji main fail ho gaya hu ya wo kahe ki ji outline hum baad mein likhenge pehle aise likh le kyunki hamare teacher ne hame sikhaya tha to then zahir hai jab wo keh raha hai ki outline likh ke aise likhe mujhe dikhaye to fir aap पहले ऐसे लिख लें बाद में आउटलाइन करें तो फिर टीचर को भी तो नजर आ रहा है ना एग्जामिनर को भी नजर आ रहा है कि आपने मेथड फॉलो ही नहीं किया कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे वो 2500 दिस वर्ड लिमिट मेक्स इट आई कॉन्ट सी योर मैसेजेस नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग स्क्रीन आई कॉन्ट सी योर मैसेजेस अच्छा ये जो वर्ड लिमिट है इससे पता चलता है कि ये वो अपने पास इट इज अस एसे थीसिस एसे टी एच ई एस आई आमतौर पे आप जब सर्च करते हैं ना इंटरनेट के ऊपर ऐसे राइटिंग और ये वो सब कुछ जो कुछ रूल्स आपको मिलते हैं वो आपको मिल रहे होते हैं सारे यूनिवर्सिटी एसे के कॉलेज एसे के या स्कूल एस एस के थीसिस एसे इज अ डिफरेंट थिंग एसे की लेंथ से इसकी टाइप जो है वो डिसाइड होती है कि ये थीसिस एसे है बेसिकली जॉनरे कह लें आप जो इसकी टाइप है था और अब पेपर में वो क्या मांग रहे हैं पेपर में वो मांग रहे हैं make sure you use different forms of discourses discourses means writing different types of writing hum english mein isko writing ko ya text ko discourse keh sakte hain for example kon kon sa writing style chahiye exposition aapko humne dekhna hai ki aapko ye aata hai writing style ke nahi argumentation ye essay ke styles hain actually description and narration whether you know all this okay credit will be given for organization yani structure relevance content clarity language okay so ab usne syllabus diya tha और अब उस सिलेबस के ऊपर जो उन्होंने पेपर बनाया है उस पेपर में मांग रहे हैं दोबारा वही चीज है कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे किस चीज के ऑर्गेनाइजेशन के क्या आपका स्ट्रक्चर ठीक है रेलिवेंस क्या आप रेलिवेंट भी हैं कि नहीं और क्लैरिटी आपकी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं और क्या आपने हम आपको ऐसे देते हैं एक्सपोजिशन का तो क्या आपने एक्सपोजिशन के स्टाइल से उसको लिखा वी गिव यू एन एस एकॉर्डिंग टू दर्गुमेंटेटिव वी गिव यू एन आर्गुमेंटेटिव एस ए have you dealt with it according to the argumentation style have you used the descriptive method when there is a descriptive essay and narrative essay narration when there is a narrative essay so ab ye for example yahan pe ab aa gaya hai higher education in pakistan topic number 2 ills and remedies ab ye expository topic hai ab agar banda iske upar argumentation likh dega आर्गुमेंटेटिव स्टाइल इसको उसको लिख देते तो फिर तो फेलियर जाहिर है कि आपने पहचाना भी है कि नहीं कि कौन कौन सी टाइप है ऐसे की और क्या आपने टॉपिक जिस तरह का टॉपिक था क्या उसके मुताबिक लिखा भी है कि नहीं सो ऑन एंड सो फोर्थ सो दिस इज योर पेपर ये सुमेरा सुमेका नूर सर ये सब एक में नहीं लिख सकते जब वो कह जो रहा है कि अलग अलग है आपने पहचाना भी है ऐसे को कि नहीं कि ये कौन सी टाइप है तो फिर अलग अलग लिखेंगे ना जब वो कह जो रहा है कि आपने पहचाना है कि नहीं फिर अब जबरदस्ती सारे में एक तरह का लिखना है रेलिवेंस का आपने क्या बताया रेलिवेंस यानी टॉपिक रेलिवेंट है कि नहीं शमशाद How can we analyze the topic, the type of the essay? अभी हम करते हैं उसको एक बार 
we're going to do that. You will become master in this. You will become very good at recognizing within very short time. Types of essays briefly, Umar, uh, my second part of my lecture today deals especially with types of essays. How much practice will be included in this session? In this session, in the today's lecture, which is today. आज जाहिर है प्रैक्टिस नहीं अभी तो आपको मैंने अपना सारा स्टडी प्लान आज का दिखा दिया है ओके इज देयर अ प्रेफर्ड स्टाइल प्रेफर्ड स्टाइल समरा कोई नहीं होता और जो है डॉक्टर अली हैदर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल टाइप्स इन द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे फर्स्ट वन दोबारा समझाएं क्या चीज अली इस्माइल फर्स्ट वन क्या चीज मैं इस सारे को दोबारा बोलता हूँ ना अभी 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 तो मैं आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ ना मैं थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ विद फर्दर नोट्स और डिटेल uh, से जो है वो इसकी लेट मी गो थ्रू माय लेक्चर आपके सारी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मौजूद हैं होल्ड योर क्वेश्चन प्लीज आई वॉन्ट टू मैंशन समथिंग एल्स वी विल गो ऑन अ ब्रेक फ्रॉम सेवन टू सेवन दिस इज एस इन फ्रंट ऑफ यू और मैंने जिक्र किया कि वी आर गोइंग टू हैव एट लेक्चर्स इन 24 आवर्स नोवा में हमने एक और जो स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो भी ट्रेनिंग है ना बेसिकली ये आप इस चीज को समझ रहे हैं कि यू आर नॉट इन अ यूनिवर्सिटी दिस इज अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग यू फॉर रिक्रूटमेंट एट पी की जो रिक्रूटमेंट है वट आई हैव डन इज के ये जब हम सारा पढ़ा लेते थे ये सारी जो थियरी और इसकी जो प्रैक्टिस है वो सारी वी हैव स्टार्टेड मेकिंग इंग्लिश स्टडी ग्रुप्स विद इन ईच बैच आई एम डूइंग इट इन माय क्लासेस एट लीस्ट इंग्लिश स्टडी ग्रुप बेसिकली क्या होता है ईएसजी इट कंसिस्ट्स ऑफ सिक्स टू एट स्टूडेंट्स आपका बैच जितने भी लोगों का है कोई दस ग्यारह ई एस जो है वो बन जाते हैं एक क्योंकि होता यह है कि जब मैंने फॉर एग्जाम्पल आउटलाइन राइटिंग सिखाई है क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई है और पैराग्राफ uh, राइटिंग या इंट्रोडक्शन कोई भी चीज तो अब उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है अब 70, 80 लोगों में आप उस वक्त बार बार मुझे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हेयर इज द सोल्यूशन फॉर दैट तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पैराग्राफ राइटिंग आपको सिखाऊं और एटी पैराग्राफ्स एक थ्री आवर्स के अंदर में उसको चेक भी कर सकूँ सो द मैथड वी हैव डिवाइज इज दैट वी क्रिएट पीयर लर्निंग ग्रुप्स सिक्स टू एट पीपल इन वन ग्रुप हर शख्स की अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं बाहर यूनिवर्सिटीज में हम ये मेथड जो है अक्सर यूज करते हैं और विद इन दीज ग्रुप आई कीप ऑन इशूंग टास्क हर लेक्चर के साथ दो दो टास्क होते हैं ये सिक्स टू एट पीपल का ग्रुप जो है ये अपनी जूम मीटिंग करते हैं और उसमें फिर उस टास्क को फुलफिल करना किसी को कोई स्ट्रेंथ है किसी को वीकनेस है किसी को बेहतर समझ आई है किसी को बिल्कुल समझ नहीं आई वो फिर आपस में मिलना पीयर्स का और आपस में पीयर लर्निंग जो है और कुछ ये कि एक एज ग्रुप के होते हैं तो फिर जरा समझते जल्दी हैं और लर्निंग जरा फास्ट होती है देन हर ई के अंदर एक लीडर है और वो लीडर जो है उनके फिर ई एस लीडर्स दस ग्यारह बारह उनका एक अलग ग्रुप बना लेते हैं आई बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप देन एंड देन आई disseminate the task to the group only that leaders only or wo fir apne apne group ke andar usko task ko jo hai wo uh, karwate hain fir usko uske andar fir humne ab ye basically aapki training hai dekhe pure css na css sirf ye nahi hai ki aap ek band kamre mein baith ke apni books leke notes leke apni uh, internet leke to aap bas baith ke padhte rahenge aur es this is not a university examination it's a it's a test of the whole personality actually So, ये एक मेथड था पर्सनालिटी ग्रूमिंग का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एसए में बड़ी वाजे नजर आती है ये वाली स्किल बेसिकली हाउ गुड आर योर ग्रुप डायनामिक स्किल्स हाउ गुड आर योर यू इन एट कम्युनिकेशन सो ये सारी ट्रेनिंग करनी वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कि हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नर्ड्स या वो बुक वर्म्स नहीं बनाना हमने उनको पूरा ट्रेन करना है ऑफिसर बनने के लिए because after the, the this examination you are going to face the the the, the group tasks and the psycho psychological test and then the viva also all these things 
तो ये वो स्किल्स हैं जो बेसिकली उसके अंदर काम आती है तो फिर उसके लिए सेपरेट जो ट्रेन करना है एग्जाम के बाद तो क्यों ना मैं अभी से शुरू करूं और इसके अंदर मैं आपको उन स्किल्स की भी प्रैक्टिस कर लू सो दैट अभी से आपकी वो सारी लर्निंग जो है उसके अंदर और ज्यादा माइन्यूट लेवल पे लर्निंग होती है आप ऐसे पूरी ऐसे की बात कर रहे हैं मैं एक एक सेंटेंस की जिम्मेदारी लिया करता हूँ हमेशा दट आई एम गोइंग टू टीच यू ट्रेन यू इन राइटिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस इन दी एस How we have proper methods for that, and I must tell you that these methods. I'm a kisi bhi cheez ka. Since I'm a, I'm a, I'm a scientist. I would say linguist too. So I never talk without evidence and without proof for anything. These are tested and tried methods that I have tried on thousands of students in different cultures and different countries and CSS and everything. So ye ek method, aisa zabardast method hai, jiske zariye students ki. ये ज्यादातर रिमार्क्स हैं कि लर्निंग बहुत फास्ट है बिकॉज मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया और उसकी स्किल की प्रैक्टिस ना हो सकी तो देन इट इज यूजलेस उसकी प्रैक्टिस फिर जो है उन ग्रुप्स के अंदर हो रही है एंड देन देर इज अ लीडर्स का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है और लीडर्स जो है दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी मंथ सो एवरी पर्सन इन द ग्रुप गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी द लीडर और सबकी वो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर उसके अंदर होती है सो दिस इज वन मैथड विच वी आर यूजिंग ये तो है जब क्लास क्लासेस चल रही हैं तो दिस इज हाउ वी हैव अबाउट 36 सिक्स आवर्स ऑफ एक्टिविटीज आपके लिए साथ जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ ऑल द डे आई एम अ फुल टाइम टीचर विद नोवा इंग्लिश टीचर एंड बाकी दिन मैं सारा टाइम स्टूडेंट्स को एंगेज किया हुआ है आई एम राइट नाउ आई एम टेकिंग अराउंड सिक्सटीन क्लासेस ऑफ इंग्लिश एस एन प्रेसी और हर एक के अंदर ये चीज है एक एक बैच के अंदर दस दस बारह बारह ये चीज है उन पूरों का सिस्टम उनको मॉनिटर करना टास्क देने कहाँ पे टास्क में प्रॉब्लम है उनको एक्सप्लेन करना आई कीप डूइंग इट ऑल द डे इन माय सेपरेट टाइम आल्सो अलोंग विद दिस वी हैव द एसए डिस्कशन फोरम टेलीग्राम के ऊपर और टेलीग्राम में फिर जो है वो ग्रुप इस तरह से है एस डिस्कशन फोरम जिसमें जब आप आउटलाइन राइटिंग सीख लेंगे और स्किल आपकी ये बन जाएगी देन हम सारे जो बैचेस सीखते जाते हैं उनको फिर मैं ऐसे डिस्कशन फोरम के अंदर ऐड करता हूँ जहां पे वो आउटलाइंस लिखते हैं और फिर एक दूसरे की आउटलाइंस को डिस्कस करते हैं सो so, इस तरह से ऐसे डिस्कशन ऐसे रिसोर्स सेंटर है जहां से हम कंटेंट ये जो आप बार बार पूछ रहे हैं कंटेंट कहां से आएगा कंटेंट कहां से आएगा सो आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट ऑल्सो वी हैव दी ऐसे रिसोर्स सेंटर वेर यू गेट दी all the figures statistics latest everything students upload that and the uh, research articles related to uh, for material for the essay writing and things like that everything so ek pura ek ecosystem hai ek teaching ka so what when i'm sitting with you like this these are just maybe aapko lag raha hai ki contact hours thode hain lekin actually iske aas paas bahut si learning ho rahi hai and students are quite busy and, and they are enjoying it a lot बात लोग समझते हैं मुझे आज पहले एक सेशन हो रहा था ढाई से साढ़े पांच तो लोग पूछ रहे थे कि सर ये बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो जाता सी एस एस कर रहे हैं आप आप कोई ये कोई मैट्रिक एफ एस का एग्जाम तो नहीं है कि साइड पे साथ क्रिकेट मैच भी खेलते रहेंगे और साथ जाके एग्जाम भी देंगे थोड़ी देर बाद नॉट लाइक दैट सो आई होप दिस इज दिस इज यू आर ऑलरेडी अप्रिशिएट दिस स्ट्रेटेजी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस ऑल्सो we'll go on a break now for 20 minutes and uh, we'll come back to look at the uh, essay marking criteria uske baad fir main types of writing aur essay types jo hai wo sara kuch cover karunga okay thank you very much for your attention uh, relax kare for 20 minutes and we'll come back by 7:45 yes you are you are dealing with an expert yes Okay, I know my job. Don't worry about that. Yes, Anam, I am trying to answer most of the students. Seven twenty-five to seven forty-five. See you after the break. Then, thank you. Seems like you people got your break. Those who want to go often must they are allowed to go. 
बट रोज अभी जहाँ कुछ जगहों पे नमाज का टाइम नहीं हुआ आसान नहीं हुई दे कैन स्टिल स्टे इन द्लास विद मी आई बी हेव फॉर टेन मोर मिनट्स आई गाइड यू थ्रू द बेसिक प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन एवरी थिंग लाइक आई डू ऑलवेज एंड देन आई मेक श्योर दैट आई गिव यू फाइव टू टेन मिनट्स फॉर योर नमाज आजान खत्म होती है तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट से प्रेजेंटेशन दूंगी so that you can you know uh, copy down the content you can take the picture of whatever is necessary jo bhi aapko lagta hai important hai aap uske liye mission process is the most important one i try to share the picture like i did earlier मसला ये कि जब मैं पिक्चर शेयर करती हूँ ना तो आई एम अनेबल टू आई होप यू पीपल आर एबल टू सी माई स्ट्री जी, the classes would be online throughout the session, and जब academy open होगी, we'll take other sessions, ठीक है? We we won't be uh, transferring these sessions to our campus. Actually, this is the fee submission procedure. Will you take picture, everyone? Yes, yes, yes. 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 Yes
I'll request them for one week. One week ke baad I'll make sure that they get to talk to their mentors or the subject selection kar. Okay, there would be around one thirty to one fifty total lectures in four to four and a half months, and uh, six days a week. Aapka lecture hua karega. Friday would be a day off. Every day you will have one lecture, which is of three hours over the weekend. Uh, when I say over the weekend, I mean both Saturday and Sunday. You might have more than two classes. Your six or nine hours of class be ho sakti hai. Okay, you should have this thing in your mind. So it's a hard journey. It's not that easy. अब थोड़ा सा ना आई वुड लाइक नॉट टू टॉक अबाउट यू नो फीस एंड फी फंडिंग एंड एवरीथिंग बिकॉज़ आई रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग यू पीपल आर हियर बिकॉज़ यू पीपल हैव मेड योर माइंड दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर सीरियस यू आर गोइंग टू सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू हैव मेड योर माइंड इट मींस दैट यू हैव द एबिलिटी टू गेट व्हाट यू रियली वांट टू गेट तो सबसे पहले जो आपने करना है वो करना है अपने ऊपर यकीन you have to believe in yourself that i can do it if i have decided it i have start you know i have taken admission in any academy any institution for preparation i am going to go for it and i'm going to qualify to pehla to jaise mujhe ek sir atif ki baat bahut achhi lagti hai apne seminar mein hamesha wo kehte hain ki there are certain friends who would always be against you when you would pursue this dream of cs देट काम एंड से यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है तुम पागल तो नहीं हो गए तुम्हारे पास इतना टाइम है ही नहीं इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ता है इसमें तो ये है वो सो वट दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट दे आर गोइंग टू लोअर योर मुराल आपका मुराल नीचे होगा आप कुछ भी नहीं कर पाओ ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन फॉर प्रिपरेशन यू आर गोइंग टू गेट रेड ऑफ नेगेटिव पीपल अराउंड those people who keep on telling you that you are not worthy of anything or you are not capable of doing it uske baad css koi itna mushkil kaam nahi to be very honest css bahut easy hai ye achievable goal hai agar ye achievable nahi hota we won't be producing 60 to 65 officers every year apne institute which indicates ab dekhiye hamare institute mein only teachers can guide you can give you the classes mehnat aapki apni hai you do it you do all the hard work and you would be able to get through it's not that hard to ye mat sochna ki aap pata nahi main admission lu ho payega nahi ho payega if you come with this mindset if you come that someone has asked you to go for css believe you me do not go do not go for it. go for whatever you want to ji um, saniya shakat i am all yes aap batayega आप जिस मर्जी बैच में एडमिशन ले हमारा नो प्रॉब्लम एट ऑल वी वॉन्ट बी री स्कैजलिंग डॉक्टर फिजा बट दोज यू नो सबमिट द ड्यूज आई मेक श्योर दैट दे गेट टू टॉक टू देयर मेटोर्स आफ्टर अ वीक और सो अच्छा राना हम बिल्कुल सर राना जी हम बिल्कुल यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं बट अगर आपका एक आध सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट ऑफर नहीं होगा देर वोट बी एनी डिडक्शन इन फी बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड बैच शहबाज शमशेद आई ऑलरेडी टोल्ड यू जिन्होंने फी करा दी है डिस्कशन उनकी बाद में होंगे आई डू नॉट वॉन्ट माई रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स टू कम अप विथ एनी न्यू टास्क फॉर मी ठीक है थोड़ा सा आप लोग हौसला रखिए आई गेट बैक टू यू ऑन माई ओन relax re you cannot expect the administrators to get back to you right after you have submitted the fee but sir aisa hota hai panch minute mein aap fee submit karate hain panch minute baad aap takriban jitne numbers aapke paas hote hain aap us sabse call karke puchte hain ki ji hamari fee submit hui hai nahi hume whatsapp group mein dala hai nahi it doesn't work that aapke part pe it's just one task that you take the picture and you send it to us but hamare part pe we get a lot of messages in that so responding to them putting them in the groups or anything like that it takes time you can be patient that is why i always mention you have to wait for 24 hours at least maryam afzal we are not offering individual subjects even haseeb ehsan ehsan me to i am the proponent of the concept ke insaan apna motivator ko you are the only one who can motivate us 
यू आर योर ओन सेवियर क्योंकि दुनिया में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ दोज पीपल देर इज दिस वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट फ्रॉम पास दैट देर वॉज अ पेंटर उसने एक पेंटिंग बनाई उसने वो पेंटिंग चुराहे पर रखी और उसमें उसने लिखा हुआ था दैट इसमें जो जो गलतियाँ हैं पेन रखे कि जी जो जो गलतियाँ हैं उसको पिन पॉइंट तो रात को जब वो वापस आके पेंटिंग लेके जाने लगा था तो इट वॉज ऑल ब्लैक ही कूडेंट फाइंड इट आउट बिकॉज देर वर अलॉट ऑफ पीपल जो आते जाते उसमें गलतियाँ निकाल द अदर डे ही पुट अप द पेंटिंग सेम पेंटिंग एंड ही सेट इसमें जो गलतियां हैं वो निकाल कर करेक्ट करके फिर जाए एंड ही के रात को वापस गया कोई उसमें कोई किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं बिकॉज द वर्ल्ड वी आर सराउंडेड विद पीपल हु वुड ऑलवेज बी देयर टू फाइंड आउट योर फ्लॉज टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस और दैट लेकिन उसको करेक्ट करने कोई नहीं आया नोबडी इज गोइंग टू बी देयर व्हेन यू नीड देम द मोस्ट सो हु इज गोइंग टू बी द मोटिवेशन you are going to stand you know tall you are going to keep your head up because you are going to motivate your own self nobody is going to help you out except for yourself ye baat to aap apne sath le na parents na siblings na friends na family na wife na bachche koi bhi nahi har banda is responsible to actually generate the happiness from within themselves hamari generation ka ek sabse bada masla ye hai that we are suffering from aap ab usko hum keh lete inherit दूसरों से हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें बताए कुछ कैसे रहे दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो हमें बताए कि जिंदगी कौन से रास्ते पर चल नो बडी इज गोइंग टू डिसाइड दिस वीडियर्स यू आर दू आर गोइंग टू मेक योर ओन वे तो आपने अपने आप को खुद मोटिवेट रखना है थोड़ा सा फनी है बट इफ यू फील डीमोटिवेटेड इफ यू फील लाइक यू आर लूजिंग होप और एनीथिंग लाइक लिटरली यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मेरर टॉक टू योर सेल्फ काउंसिल योर सेल्फ नो बडी इज नो बडी एल्स इज गोइंग टू काउंसिल यू आपने खुद अपने आप की काउंसिल करें और बिलीव यू मी यू लव क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ यू काम टू मी कि मैम मुझे ये मसला है आई वॉन्ट कि मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है आई मान एबल टू यू नो keep myself motivated i'm unable to study because i think low of myself so i'm very mad but i'm going to do i'm going to talk to you about few of your things and i'll just like i am doing right now i just say few things to you and that's all i didn't make a difference who's going to make a difference you are the one who's going to make the difference you would be the one who would be counseling yourself in front of mirror telling yourself what to do what not to do not give this authority to anybody in your life that they'll be deciding what is good for you and what's not apne css karna hai ya aapka decision hai mehnat aapko karni hai kitabein aapko padhni hai fir koi aur aapko kyu bataye ki aapne kya karna hai if you are in your room studying someone else is comes and like yaar itna padhna padta hai dafa kare koi baat hai ye wo sir ali ki baat yaad aa gayi he is like what is the key to success i love this thing when he says it sir mohammed ali khan sir now my credit bhi hamesha saath hi वो कहते हैं ओके इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द की टू सक्सेस व्हाट वुड यू से सबने कहा जी की टू सक्सेस इज परसेवरेंस किसी ने कहा जी कंसिस्टेंसी दिस एंड दैट ही सेड नहीं द की टू सक्सेस इज तोनू की समवन आस्क यू व्हाई आर यू गोइंग फॉर सीएसएस से तोनू की समवन आस्क यू एनीथिंग व्हिच इज नॉट देयर प्रॉब्लम जस्ट टेल देम तोनू की इफ आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट आई विल डू इट यू डोंट टेल मी व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट आई एम नॉट टू डू तो पहले तो ना अपने दिमाग को मैसेज वन आई वॉज स्टार्टिंग साइकोलॉजी बैक फिर वी स्टार्टेड दिस कंसेप्ट आप में से शायद कुछ साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स यहाँ बैठे हुए होंगे आई स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने कहा था कि वट एवर सिग्नल यू गिव टू योर ब्रेन इट वर्क अकॉर्डिंगली सो बेसिकली यू आर द वन हु इज कमांडिंग द ब्रेन एंड नॉट द ब्रेन मतलब आप जो सिग्नल उसको देते हो ना अब फॉर एग्जांपल आई एम वेरी मच लेजी और मेरा दिल ही नहीं करा कि मैं उठ के कोई काम इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस टू माय सेल्फ दिल में कि यार मैं बहुत लेजी हो रही हूं आई कैन नॉट गेट अप ये काम इतना है कौन करेगा जो दफा करे यार आज नहीं करते कल सो व्हाट आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू इंडल्ज माय सेल्फ इन प्रोक्रेस्टिनेशन कि मैं आज नहीं करी मैं कल करूंगा वो कल कभी नहीं आता तो क्योंकि आपका ब्रेन अकॉर्डिंगली काम करता है जो आप बार बार खुद को ये कहते हैं ना आपका ब्रेन कहते हैं यार ठीक है बस हो गया ब्रेन भी एक्चुअली स्टार्ट गिविंग यू द सिग्नल्स दैट यस यू आर लेजी लेट्स नॉट डू इट टुडे विल डू इट टुमोरो 
इफ यू कीप ऑन सेंडिंग द सिग्नल्स टू योर ब्रेन जो कि इस तरह से हो कि नहीं आई एम गोइंग टू डू इट इट्स वेरी इजी आई कैन डू इट कीप ऑन रिपीटिंग इट टू योर सेल्फ आई कैन डू इट ओके अगर ऐसे का टॉपिक मुश्किल है सर ने पढ़ाया नहीं हो रहा आई ट्राई आई कैन डू इट मुश्किल है बट अचीवेबल सो यू गिव पॉजिटिव सिग्नल्स टू योर ब्रेन ट्रस्ट मी आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी दैट वॉज समथिंग ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम द बिहाफ ऑफ अकेडमी और एनी थिंग चले जी लेट्स रीड योर मैसेजेस रियली Imar Baloch, I have seen people qualifying. You know, they have a simple private BA. What is it in Punjabi? Okay, ji, that's it. Let's wait for your teacher. What is it? We'll get back to the link. Once you get enrolled, you have to wait. Apne, you don't have to rush. You don't have to. Uh, you know, jaldi uh, jald baasi. Bilkul bhi nahi kardi ki yar, main ab kahan se note lo, kahan se lecture lo. Aisa aisa, aap log ko sare teachers khud guide karenge ki kaun se books aur notes kaun se. You buy all the books in the world. Trust me, you're not gonna read them. I know this. It's the Abhi Kuchhi Matlo. Wait for your teachers to tell you what to buy. What? Till before class, which means till before two thirty is the last deadline for fee submission. Person ki class would be private, and only those who would submit the fee tomorrow would be able to attend the after tomorrow's class. Mark this. आप लिख लें अपने साथ जो भी आप notes वगैरह अगर बनाते हो. Tomorrow is the deadline. You might not extend the deadline anymore. So please be very careful. Get yourself enrolled as soon as possible. अनम वी डू नॉट नो बट है इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर कौन से सेशन में कौन से टीचर पढ़ाएंगे मैं आपको इतना पहले नहीं बता पॉलिटिकल साइंस के 12 से 14 लेक्चर जो है मरियम अफजाल वी हैवंट डिसाइडेड एनीथिंग येट रमशा गफूर मैं हूं ना तुम लोग को मोटिवेट करने के लिए टेंशन क्यों लेते हो I have successfully compiled. I have kelo ke like um, batch four, five, six, seven, eight, nine, ten, and they all are with me, and I'm the one they you know direct their queries towards. And I don't think so; they're not happy with me. Inshallah, I try my level best to um, resolve your issues during your tenure here. You don't have to worry about it. Mubashira, I love you for that. Yes, uh, Cindy. Yes, Cindy would be offered this time. Sadia, Syal, if you haven't done it, 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 if you haven't done
we should go for it. Anam, it's like teacher try karta hai ki wo sabke answers ko karne ki koshish kare. But if you keep repeating the same question someone else has already asked and teacher has already uh, responded to, to phir to of course wo uska respond nahi kare. Nahi beta muna, aisi koi story nahi hai. Aapko mene pehle din bata diya tha, 30th would be 30th, would be the last day. Aur kal mene aapko ek din ki extension di. I will be uh, your coordinator. Jab tak hum neha batch nahi lehe thay. Once the new batch is taken, then you would be handed over to somebody. My name is Mehmooda Shah. I'm, I'm called... Abiha Khan, you would not be... Uh, internet ka glitch to har roz bhi aa sakta hai Pakistan mein. That's not a reason for you to... Uh, for me, a reason for us to give you an extra class. But in case of extreme emergency or anything, uh, you know, something which is beyond your control or which is... Uh, we'll try to accommodate it. Can you please include a detailed session of which subjects but is going to be there for me? Nigat Marwat, you already had this session on the second day of our orientation. Pashto would be offered, Mohammed Tahir. Punjabi ki classes bhi hoongi. English foundation ka agar start ho bhi gaya bitte to you will have to pay for it. That's not included in your course. Islamic law offered it's subject to the number of students who will go. मैं नहीं बता रही एक बच्चा एक एक पूछता है सब्जेक्ट बाकी सारे पूछने शुरू होते हैं ये होगा वो होगा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन कौन से ऑफर ओके योर टीचर इज हियर लेट्स वाइंड इट अप हियर हसन मैं आपको नंबर भेजती हूं इनशाला <laughs> Inshallah. Much more disciplined. Uh, yes, much I have more. observed this thing that they are very much disciplined. Nobody annotated. Nobody turned the video on. That is like something I should be in appreciating them for. Yes, they are. As compared to the one <laughs> the batch that we have seen at two thirty. Okay. All right, bacho, vapas aajo. ज्यादा दूर तो नहीं गए खेलने के लिए हाँ ओके सो दे आर कमिंग बैक ओके दैट्स नाइस ओके इट्स गुड ऑल राइट सो in this part of the lecture we are going to see first of all jo essay marking criteria hai we're going to look at that first so aapke kafi sare questions na ab mujhe zara complete kar lene the ye do parts to kafi sare questions ke answers aapko isi se mil jayenge so how css essay is marked so the marking criteria of css essay uh, from uh, css examiner's point of view the first thing to remember is that your essay is marked according to four broad areas अब जाहिर है कि 100 मार्क्स हैं तो उसको डिवाइड भी तो किया होगा ना सारा जो आपकी एस है वो 100 मार्क्स में तो असेस नहीं की जाती 
सो फोर ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें फर्स्ट थिंग इज द कंटेंट देन द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड द कोहरेंस अगर आप गौर से देखें तो दीज आर द सेम एरियाज जो आपको सिलेबस में नजर आए थे और जो आपको पेपर जब मैं दिखा रहा था सी एस एस का पेपर तो उसके ऊपर भी यही वो चीजें थी कंटेंट यानी रेलिवेंस जो लैंग्वेज है वहां पे एक्सप्रेशन स्ट्रक्चर वहां पे आर्टिकुलेशन और इस तरह की सारी चीजें कोहरेंस the although the examiners may differ on these things but the fpsc currently is giving 40% weightage to the content 25% to language 20 to structure and 15 to coherence and you have to score in all these areas ye nahi ho sakta ki aapki language bahut achhi hai structure bahut acha hai coherence bahut aur content acha nahi hai तो भी वन कैन नॉट पास अगर कंटेंट बहुत अच्छा है लैंग्वेज अच्छी नहीं है स्ट्रक्चर अच्छा है तो भी नहीं यू हैव टू स्कोर इन ऑल दीज फोर एरियाज सो कोशिश करें इन फोर एरियाज को सीखने की हाउ आगे चल के हम उसको भी कर रहे हैं सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्कोर फोर्टी आउट ऑफ वन हंड्रेड टू पास दी एस यू मे टेक अ स्क्रीन इफ यू लाइक बिकॉज बाद में मुझे रिपीट करने को ना कहिएगा दिस स्लाइड इज कंप्लीट यू मे टेक अ स्क्रीन शॉट देन वी स्टडी ऑल ऑफ दीज सेपरेटली वॉट इज कंटेंट लैंग्वेज स्ट्रक्चर इन कोहरेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू वॉट डू वी मीन बाई कंटेंट वेन वी से कंटेंट we mean your essay material aap jo essay ke andar jo information likh rahe hain jo material de rahe hain wo uh, the slides nahi milengi ye aap yahan se dekh rahe hain these are my lecture notes inka kya dena aapko agar aap yahan nahi sun sakte to baad mein kya importance denge inko isliye main slides kabhi bhi share nahi karta कि जो स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं ध्यान दे रहा उसने बाद में उसका क्या करना है उस मटीरियल का फोर्टी मार्क्स आर पासिंग का मतलब यस सो दी ऐसे मटेरियल दैट यू गिव गॉड से सुने ना कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आपका जो कंटेंट है एग्जामिनर उसको उसका चाहेगा आपसे कहा गया था ना रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपका नॉलेज जो है वो रिसर्च बेस्ड है या नहीं तो फिर हम अब उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि आपने जो टेक्स्ट जो आपने कोटेशन uh, या जो मटेरियल जो आपने दिया है जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो किस तरह से क्या वो मतलब उसकी वो हेल्दी है क्या उसका जो कलेक्शन uh, का मेथड जो है वो प्रॉपर है क्या उसकी uh, जो इंफॉर्मेशन uh, जो दी गई है उसको वैलिड भी है कि नहीं कोई उसकी क्वालिटी भी है कि नहीं या कि सिर्फ इधर उधर से बातें पकड़ के तो बस वो पैराग्राफ्स के अंदर लगा दी गई हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू दी फिगर्स द स्टैटिस्टिक्स दैट यू गिव आप में से जो रिसर्च के हैं वो तो जानते होंगे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है और क्वांटिटेटिव कि आप जो डेटा दे रहे हैं वहां पर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेलिवेंट है यहाँ पे रिक्वायर्ड भी है वो किस तरह से आपकी जो आर्ग्यूमेंट है उसको सब्सेंशिएट कैसे करता है हाउ डज दी क्वांटिटेटिव your uh, data it 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 fulfill the quantitative requirements of uh, the content validity is it valid or is it outdated kya for example certain theories 90s ki ab applicable nahi hai 20s mein 2020s mein certain theories certain information which was say for example it if it is outdated to put of valid nahi hai reliable क्या आपका सोर्स मतलब रेफरेंस देना होता है जो लोग पूछते हैं कि जी कोटेशन लिखी है या इंफॉर्मेशन दी है तो फिर उसका सोर्स भी देना होता है यस yes, देना होता है तो क्या वो वैलिड सोर्सेस हैं मस अगर कोई बंदा लिख देता है अकॉर्डिंग टू ए डॉन आर्टिकल तो भाई डॉन के अंदर तो डेली फिफ्टी सिक्स आर्टिकल्स छपती हैं डॉन इज पब्लिश थ्री डेज अयर 
So which one are you talking about? So you have to give the in-text citation properly. Is it reliable? Kya aap kisi uh, interview mein se, logo mein se, kusi ko baat, kisi ko opinion ki baat kar rahe hain? Kya aap proper jo hai, wo research-based, valid and reliable information de rahe hain? And then whether it is relevant or not. Relevance ek bohat bada masla hai content ke andar ke log beshumar material de dete hain. For example, hum aaj kal ek uh, topic tha strengthening the roots of democracy in Pakistan. So strengthening the roots of democracy in Pakistan. So logo ne democracy in Pakistan ke upar essay jo hai wo likhi hui hai. Relevance ek bahut bada issue hai. Or relevance jo hai wo that requires a little bit of explanation. Kafi saare log hum me se ye samajte hain ki humare students topic ko properly interpret nahi karte. 2020 के एग्जाम में एक टॉपिक uh, है प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस अब उसके अंदर लोग जो कुछ लिख के आए हैं ये जो इस साल एग्जाम हुआ वो सारा टूरिज्म इन पाकिस्तान के बारे में ज्यादातर टूरिज्म इन पाकिस्तान उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है उसकी थ्रेट्स प्रॉब्लम्स क्या है सारा कुछ it's not relevant. Examiner kya pooch rahe? Examiner pooch rahe promoting tourism in Pakistan. Yani promotion ke challenges or prospects kya hai? Logo ne promoting ki taraf dhyan hi nahi diya. Wo apni marzi ka samaj ke bhai aap topic ke mutabak nahi likhenge to examiner ko kya musibat padi hai marks dene ki? It's not relevant. Now listen to this topic. Strengthening Roots of democracy in Pakistan. Strengthening roots of democracy in Pakistan. Prospects and challenges. Ab logo ne dekha democracy in Pakistan likha hua hai. Bas door laga di uske piche. Is liye ki wo red wo rata laga ke aaye hue hai. Ready made material tiyar kar ke aaye hue hai. Democracy in Pakistan aayega. Ham ne uske upar likhna hai. We are not asking about democracy in Pakistan. My topic is strengthening the roots of. और वो भी रूट्स डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग हमारा टॉपिक वो है डेमोक्रेसी तो हमने तो नहीं पूछा आपसे सो so, मतलब एक ऐसे कंट्री में जहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी बेसिस पे डेमोक्रेसी चलनी है उन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अंदर डेमोक्रेसी नहीं है वो हेरिडिटरी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है एक प्राइम मिनिस्टर था उसकी बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा एक प्राइम मिनिस्टर है उसकी बेटी फिर पॉलिटिक्स में आएगी उसका बेटा पॉलिटिक्स में आएगा वट इज दिस इज दिस डेमोक्रेसी सो फर्स्ट ऑफ ऑल दार्टीज पोलिटिकल पार्टीज हैव टू इंप्लीमेंट डेमोक्रेसी विद इन देर पार्टीज देन द रूट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी स्ट्रेंथ ये अप्रोच थे ना इसकी नहीं वो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट और जनाब ये हो गया वो हो गया मुसीबत पड़ी हुई है पूरी ऐसे लिखी हुई है All irrelevant. बड़ा अफसोस होता है देख के डायग्राम्स दिए हुए हैं स्टेटिस्टिक्स है पूरी पूरी ऐसे बड़ी अच्छी ऐसे लिखी हुई है अगर वो होती डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान तो देट वुड बिन गुड ऐसे बट द टॉपिक इज नॉट दैट सो रीड द टॉपिक एंड राइट अकॉर्डिंगली अगर आप उसके मुताबिक रेलिवेंटली नहीं लिख सकते तो फिर सी एस एस किस चीज का भाई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यूर डूइंग एंड रीड द होल ऑफ द टॉपिक ये नहीं कि आपको जो हिस्सा पसंद आया वट आई कॉल विशफुल रीडिंग विशफुल रीडिंग भाई मेरे ख्याल में टॉपिक इस तरह से है और उस तरफ देख के तो उसको चल पड़ते हैं सो योर कंटेंट इज इट रेलिवेंट टू वॉट हैज बिन आस और नॉट जी गुल साहेबा आई विल नॉट टर्न ऑफ द चैट आई कीप कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूसली फीडबैक चाहिए होता है कि आपको ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही और वो सारा कुछ जो है तो दूसरी बात ये है कि मैं एक इंटरक्टिव टीचर हूं uh, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो खड़े होके एक दफा लेक्चर स्टार्ट हो गया घंटा डेढ़ तो उसके बाद पता ही कोई नहीं स्टॉप कहां पर आता है आई टेक फ्रीकुंट स्टॉप एंड स्पेशली इस किस्म की पब्लिक क्लास में इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन सो आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे चैट से मैं नहीं डिस्टर्ब होगा आप मेरे आप अपना फोकस आप ऑफ कर दे अपना माइक जिस वक्त मैं उस पर अगर स्लाइड पे जाऊंगा उस वक्त आप ऑन कर लीजिएगा 
Rubali normally it is APA. It is uh, normally it is APA. Jo diagrams must not be covered. I didn't say that. I am just telling you that students have been working hard. Hasan, how to crack the topic statement? Ye, बकायदा मतलब वो है ये चीज जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं और हर लेक्चर में वी इंटरप्रेट टॉपिक इंटरप्रिटेशन क्रैकिंग द टॉपिक चार पांच छह मिनिमम सात आठ टॉपिक्स हम एवरी एवरी टॉपिक में हम उसको इनको करने की कोशिश करते हैं देखिए एसए डिस्कशन फोरम भी बनाने का मकसद यही था कि एसए डिस्कशन फोरम के अंदर भी आई कीप इशूइंग न्यू टॉपिक्स एवरी टेन डेज और टू वीक्स लोग उसके ऊपर आउटलाइन जो है बनाते रहते हैं फिर स्टूडेंट्स और आपस में डिस्कशन करते रहते हैं और वही जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं वही मेरा गैस है पूरे साल का नेक्स्ट ईयर के पेपर के लिए आई डू इट एवरी ईयर तो वो अगर आप उन टॉपिक्स की प्रेपरेशन करते रहते हैं और आउटलाइन लिखते रहते हैं और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते रहते हैं तो उन सबकी वो तैयारी हो रही है देखिए यही रीजन थी कि इस साल टू ट्वेंटी ट्वेंटी में जो पेपर आया है हम लोग नोआ में टेन में